మనం లాస్ట్ వీడియోలో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏం చేసాం అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూసాము టూ మార్క్స్ వి సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి హీట్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ హీట్ అవుతుంది ఎందువల్ల డ్యూ టు ద అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విత్ అదర్ గ్యాసెస్ ఆ గ్యాసెస్ ఏంటంటే మీథేన్ అండ్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ సిఎఫ్సి ఓ త్రీ ఎన్ టూ ఓ హెచ్ టూ అనమాట హెచ్ టూ ఓ ఎన్ టూ ఓ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఓ త్రీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సిహెచ్ ఫోర్ అండ్ సిఎఫ్సి అండ్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ అనమాట సో ఈ అక్యుమిలేషన్ జరగడం వల్ల ఎర్త్ అన్నది సర్ఫేస్ అన్నది హీట్ అవుతుంది దీన్నే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నా కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ని సేమ్ ఆన్సర్ ని మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ సెవెంత్ వై గిప్సమ్ యాడెడ్ టు సిమెంట్ గిప్సమ్ యొక్క ఫామ్ లో వచ్చి సిఏఎస్ ఫోర్ అండ్ టూ హెచ్ టూ అనమాట మెన్షన్ చేయకపోయినా పర్లేదు సో రీజన్స్ మాత్రం రాయాలి స్లో డౌన్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ సిమెంట్ యొక్క సెట్టింగ్ స్లో డౌన్ చేస్తుంది అండ్ టు గెట్ హార్డెనింగ్ ద సిమెంట్ అంటే స్లో చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తర్వాత స్లోగా ఏమవుతుందంటే హార్డ్ గా తయారు చేస్తుంది సిమెంట్ ని అండ్ షైన్ ద సర్ఫేస్ అప్డేట్ సర్ఫేస్ అనేది షైన్ షైన్ చేస్తుంది అండ్ కలర్ బికమ్ ఏ లైట్ డార్క్ కలర్ కాకుండా లైట్ గా తయారు చేస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి ఈ ఫోర్ రీజన్స్ కారణంగా గిప్సమ్ ని సిమెంట్ కి యాడ్ చేస్తారు ఒకవేళ గిప్సమ్ గాన సిమెంట్ కి యాడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇఫ్ డు నాట్ యాడ్ సిమెంట్ యాడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే డ్రై అయిపోతుంది అండ్ గెట్టింగ్ హార్డ్ హార్డ్నెస్ ఫాస్ట్ అంటే ఫాస్ట్ గా ఏమవుతుంది చాలా హార్డ్ గా తయారైపోతుంది అనమాట సో ఈ రీజన్స్ కారణంగా మనం గిప్సమ్ ని సిమెంట్ కి యాడ్ చేస్తాము అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లో ఆఫ్ ది థర్మో డైనమిక్స్ దీని ఏంటంటే నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేస్తున్నాను సో సింపుల్ గా అది కూడా టూ టూ లైన్స్ లో చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంటది సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆఫ్ ది మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఫైవ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ సో గ్లూకోజ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకి తెలియాలి సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ అనమాట సో వన్ ఎయిటీ సో మనకి ఏం కనుక్కోమన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ ది మోల్స్ సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనమాట మనకి వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫైవ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ బై వన్ ఎయిటీ అనమాట వన్ ఎయిటీ వచ్చి గ్లూకోజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ త్రీ జా సో త్రీ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ ది మోల్స్ వచ్చి ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అనమాట సో ఇది సింపుల్ సో ఇదేంటంటే ఎక్కువగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ త్రీ టైమ్ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ గా ఇచ్చారనమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మ్యాన్ మేడ్ సిలికేట్స్ ఏంటి చాలా మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ కూడా మ్యాన్ మేడ్ సిలికేట్స్ అంటే గ్లాస్ అండ్ సిమెంట్ అనమాట సో గ్లాస్ అండ్ సిమెంట్ సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మ్యాన్ మేడ్ సిలికేట్స్ వచ్చి టూ గ్లాస్ అండ్ సిమెంట్ అండ్ ఇందులోనే ఏం చేశానంటే టెన్త్ క్వశ్చన్ లో వాట్ ఆర్ ద సిలికోన్ సిలికోన్స్ ఏంటి పాలిమర్స్ కంటైన్ ఆర్ టు ఎస్ఐఓ రిపీటింగ్ యూనిట్ అంటే ఈ ఆర్ టు ఎస్ఐఓ అన్నది రిపీటెడ్ యూనిట్స్ అనమాట సో దీని కంటిన్యూషన్ ఏముంటుందంటే ఎస్ఐఓ ఆర్ ఆర్ సో ఈ విధంగా మనకి రిపీటెడ్ కంటిన్యూస్ అనమాట సో ఈ పాలిమర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్ టు ఎస్ఐఓ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయో వాటిని సిలికోన్స్ అంటారు సో వీటి యూజ్ యూజెస్ ఏంటంటే సర్జికల్ గా యూజ్ చేస్తారు అండ్ సిలికోన్ రబ్బర్ ని తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అండ్ గ్రీజ్ లోని యూజ్ చేస్తారు సో ఇది మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ యొక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సో మనం ఇక్కడతో టెన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ